。再过两周，俄乌战事就正式进入第三年。在这两年中，火力军分析了这么多期俄乌战事，如今这场战事已经到了至关重要的时刻。无论是各国大选，还是北约援助减少，这都将影响乌克兰战场的局势。借助这个机会，火力军想和大家来聊一聊，二零二四年乌克兰该怎么撑下去。纵观这两年的战斗，乌克兰有优势也有劣势，甚至呈现出极端化的表现，比如情报、武器以及作战体系方面的优势，又或者是指挥官、空军、野战防空以及兵力方面的劣势。下面火力军会深度分析这些因素，并借助分析来为大家推断出2024年乌军该怎么打。乌军有着北约提供的情报支持，这些大家都知道。乌军利用这些情报，不仅精准预言了俄罗斯的入侵，并借助情报取得了多种胜利，包括且不限于击沉莫斯科号、远程打击俄本土目标等。在2022年1月份，美国中央情报局局长伯恩斯前往乌克兰与泽连斯基会面，并为乌克兰留下俄军对乌作战计划。自此之后，乌克兰每日都能得到美国情报。在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，美国就在乌军与美国欧洲司令部之间开设了直接通讯。最初采用加密通信进行情报提供，不过在开战之后，由于停电与线路不畅，直接通讯发生了故障。于是，美国开始利用加密门户网站为乌克兰提供情报。正因为有着美国的情报支持，乌克兰才能在开战初期进行有效抵抗。从下面几个重要事件就能明白情报支持的重要性。开战之初，俄罗斯计划在进攻后由空中突击部队发动闪电战，占领基辅西北地区的霍斯托梅尔军用机场。然后以此为作战支撑，通过空运兵力的方式在基辅附近投放大量兵力，对其进行迅速控制。但让俄罗斯没想到的是，乌克兰获取了北约关于俄军入侵的情报，并进行了有效的防御部署。因为在俄罗斯入侵之前，乌克兰外交部长库列巴曾访问美国，在那里得到了一份情报，显示俄罗斯某个机场有数架无人机，随时可以搭乘空降部队起飞。目的地就是乌克兰的某个机场。正因为有了准备，所以俄军精锐部队着陆的时候，遭到了乌军的炮击和飞机的轰炸，并摧毁了相当数量的直升机。虽然俄军还是占领了机场，但由于花费时间太长，最终导致闪电战术破产。与此同时，在获得俄罗斯即将入侵的情报之后，乌军还做出了一个重要决定，那就是将防空导弹、防空雷达以及战斗机等进行了分散隐藏。并在空军基地设置了实体模型，让俄军浪费大量火力，遏制了俄军空中优势的确立。2022年4月14日，乌军利用两枚海王星反舰导弹与土耳其旗手问题，袭击了俄罗斯黑海舰队旗舰莫斯科号，使其发生火灾并沉没。在这背后，同样有着美国提供的情报支持，因为美国会定期向乌克兰提供黑海舰队舰艇的信息。而在这次行动中，是乌军发现了一艘在黑海敖德萨南方航行的军舰，于是便向美国求证，得到的答案是莫斯科号。美国还为乌军提供了位置信息。随后，乌军便发动了袭击，成为开战之初的最大战果。在2022年6月份，海马斯装备乌军之后，截至当年9月份，乌军总接收了16套海马斯火箭炮。海马斯的到来，使乌军拥有了精准打击俄军后方设施的能力。尤其是俄军弹药库与智慧中心，乌军在装备海马斯的前三个月中，破坏了俄军四百多个目标，给俄军指挥系统带来了重大影响。而这不仅仅是因为海马斯打得足够准，海马斯想要有奇效，需要掌握目标的准确信息。美国情报支持解决了这个问题。当时，乌军海马斯部队炮击程序是这样的：乌军在发现目标之后，会向上级指挥官报告目标信息。然后，上级指挥官会向美国求证目标信息，并获得更为准确的坐标信息。乌军炮兵部队在得到准确坐标信息之后，才会进行实际攻击。这也是为何海马斯能百发百中的真正原因。另外，乌军无人机的使用同样也是借助了大量的情报支持，才能达到出其不意的效果。另外，美国还协助乌克兰组建敌后情报网。根据美媒披露。美国中情局还协助乌克兰国防部军情总局组建敌后谍报网，帮助乌军培训破坏小组，不断袭扰俄军大后方。
英国、法国、加拿大以及波兰等北约情报军官也是以轮替的方式为乌军提供多种情报服务。侦查手段上，北约对俄军进行连续跟踪，各成员之后还进行相互印证，从而保证不留信息死角。而在对乌通报内容上，还会做到远近兼顾、主次分明，将情报文件分为常规、优先、急送以及威胁四个等级。每当发现俄军即将对乌军目标发动袭击时，北约都会以威胁向乌军发动预警，这是情报文件中的最高等级。在经过一年多的战争之后，乌克兰与北约情报系统已经实现了相当程度的互操作性，就连驻守在乌军基层部队的格乌尔军官，都携带着拥有北约制式战场绘图与校准针对俄军等火力打击程序的平板电脑，使得乌军能对俄炮兵实施精准打击。也正是这种情报共享，给俄军带来了巨大困扰，使得野战指挥部多次遭到摧毁，多名高级将领阵亡等。而这就是情报的威力。反观俄罗斯就没有这种待遇了，想打的、想侦查的，都只能自己去做。但俄罗斯的情报系统在北约面前，简直就是小巫见大巫，所以起到的作用非常有限。在北约对乌克兰的援助中，虽然没有拿出各国现役的装备，甚至有些还是从库存中拉出来进行翻新的，比如德国援助的豹一坦克，又或者是英国援助的 AS 9 0火炮，这些都是经过翻新之后援助给乌克兰的。但这些装备其实并不差，只是各国装备了更好的，才会将这些装备封存起来。相较于俄罗斯装备的武器来说，依旧可以达到技术基本对等或略微超越的程度。只不过，北约援乌武器需要考虑战场的变化。开战之初的援助主要以单兵装备为主，比如标枪、毒刺以及 NLAW 等，并为乌克兰提供卫星数据支持，提供成体系的战场感知能力与精确打击能力。海马斯的到来为乌克兰建立了整套的北约制式火炮系统，拥有了克制俄军炮兵的杀手锏，专打俄军军火库、指挥所以及集结地。乌军的战术优势在于，后来随着战事的发展，坦克联盟组成了，远程巡航导弹给了，就连日思夜想的 F 1 6战机也有了。北约是按照俄军进攻情况来精确计算军援的，包括种类、数量以及用途。这种情况也持续到今天。也正是凭借着以标枪毒刺为代表的便携式防御武器，以海马斯为代表的火炮和火箭炮系列。另外还包括德国 PZH 两千、法国凯撒、波兰谢氏以及英国 M270 等，然后就是以 TB2 为代表的各种侦察攻击无人机。当然，最重要的还是各类炮弹导弹，例如海马斯的火箭弹、155毫米榴弹炮弹，又或者是美国提供的 AGM88 反辐射导弹等。这些装备让乌军能在战场上进行正面对抗，要不然乌克兰早就说了，根本不会坚持到现在。自从俄罗斯入侵克里米亚开始，乌克兰的作战体系就已经向着北约接轨，并进行了大规模的军事改革。同时，乌军还接受北约的军事训练与培训，在作战方式、指挥以及通信体系方面向北约标准转化。而这些内容为乌军实现减配版北约信息化作战奠定了一部分基础。多年来，乌克兰卧薪尝胆，就是想一雪前耻。所以在俄罗斯入侵克里米亚之后，乌克兰开始重新整顿部队，重启征兵制度，实现军队的大换血，同时开始全面转向北约化的军事改革。而在俄罗斯全面入侵乌克兰之后，乌克兰外长曾多次对外表示，乌军正在改用北约制式武器，并全面向北约标准过渡。要知道，为了能加入北约，乌克兰表现的一直都很积极。近年来，多次参与北约军演，接收北约资金、装备援助，借助北约培训军事人才。根据俄罗斯透露，从阵亡或被俘的乌军士兵个人证件来看，乌军所有军官与合同兵都曾在北约指导下进行过不止一次的训练。可见，乌克兰军事力量早就开始全面北约化了。而在前线作战的俄军指挥官也能感受到，乌克兰作战部队几乎一切按照北约标准。采用北约组织观察、写作以及目标指令的方式与俄军作战。从战术上来看，目前作战的乌军完全照搬北约战术。在开战前期，乌军失去制海权与制空权后，便开始集中进行地面作战，主要战术集中在三个方面：其一，短距离进攻。
，其二补给俄军补给线，其三侦察与火力装备协同作战，对俄军发动精确打击。而这正是北约常用的战术，在实战中也确实给俄军造成了巨大压力。从这些描述中不难看出，乌军运用的北约战术离不开北约支持武器。如今的乌克兰战场与北约亲自下场的区别就是，北约士兵与乌军士兵的区别。由于入侵乌克兰对俄罗斯影响最大的是什么？是经济。北约对俄罗斯发动的全方位制裁，或者冻结俄罗斯的海外资产，这让俄罗斯一度陷入崩溃。最终导致卢布大幅贬值，与美元的汇率曾一度跌破一比一百，甚至与埃及邦、土耳其里拉和阿根廷比索并列为新兴市场最差的四大货币。这也让外界想到当初的苏联，当时的苏联财政亏空，引发货币贬值，让平民在短时间内遭受了巨大损失。多年来，俄罗斯的经济结构过于单一，主要依赖于能源与原材料的出口，优点是可以短时间内获取大量外汇。但缺乏可持续性。另外，俄罗斯在科技、创新以及高端制造业等领域的发展相对落后，而北约等国家对俄罗斯所发动的制裁涉及了多个领域，包括金融、能源、贸易、科技、资产以及网络等，这让俄罗斯经济面临前所未有的挑战。虽然如今的经济有所缓解，甚至有所上升，但并不能解决俄罗斯目前面临的经济问题。目前暂不考虑战争结束之后的情况，单单考虑战时经济，两个国家大差不差。但在乌克兰背后，有着北约三十多个成员国对乌克兰进行着财政方面的支持。至少在战时，北约不会让乌克兰的经济崩溃，因为此时的乌克兰还不能倒下。讲完优势，下面火力军来分析一下乌克兰的劣势。乌军在保密工作方面出的状态真的很多。此前曾发生一件事情：乌克兰防长在社交媒体发布一张明信片，却透露了乌军顶级机密，使得俄军顺藤摸瓜发动精确打击，一举重创乌军第七战术航空旅。说起来，这件事也真的让人无语凝噎。乌克兰外长在社交媒体上发布了一张乌克兰军队制作的明信片，是一架乌军苏 -24M 战斗轰炸机起飞时的照片。但问题是，这架战斗轰炸机携带了暴风影巡航导弹。这是当时乌军装备的最先进防区外打击武器。这张明信片不仅披露了苏 -24M 可以携带暴风影巡航导弹，同时还将装备这架战机的部队给暴露了，因为上面有第七航空旅的徽章，标注在明信片右上角。这下给了俄军机会，很快便锁定了第七航空旅的基地，并出动了数十架无人机，发射了四十枚巡航导弹，对乌军基地进行了打击，使得乌军损失惨重。而在乌防长之后，基辅市长也来了一出，发布了一段视频，暴露了美国援乌爱国者防空系统的位置。在五月底，基辅遭遇俄军空袭，基辅市长发布了一段监控拍摄的视频，内容显示一枚导弹落在街道上，险些砸中正在行驶的车辆。本是一小段记录空袭的视频，但让人没想到的是，细心的人发现坠落的导弹似乎是爱国者三防空导弹，而不是俄军发射的导弹。基辅市长的操作直接暴露了乌军部署爱国者的防空系统的位置，这在战争中可是致命的，很容易让己方损失。保密工作太重要了，不只是乌克兰犯过这样的错误，俄罗斯也出现过。一名记者在一次战地报道中，在利用无人机拍摄时，不小心暴露了俄军炮兵阵地的位置，随后被乌军进行定位，摧毁了一辆重型迫击炮，正是二 S 四郁金香。这也是开战以来乌军首次击毁郁金香重型迫击炮。乌军更高技术的单位，比如空军，更怕在战场上出现战损，使得乌军地面部队缺乏空中火力的支援。而这一点也存在于野战防空，尤其是对抗武装直升机的中短程野战防空中。至于两者确实的后果，在这场夏季反攻中表现的就已经很明显了。按照北约国家流行的军事理论，现代战争的开端通常是以大规模空袭和导弹拉开序幕，目的是摧毁敌方的防空系统、指挥系统、集结基地、机场以及弹药库等关键目标，使其难以组织有效防御和反击，从而为地面攻势扫清障碍。俄罗斯入侵乌克兰就是以空天军的大规模空袭开始的。
在战争爆发当天，俄军就出动了三百架次战机，发射了上百枚弹道导弹和巡航导弹。而在俄罗斯入侵乌克兰之前，乌克兰空军只有米格二九与苏二七各三十架左右，以及若干架苏二四与苏二五，而这些战机都有些落后，与俄罗斯相比，数量、质量都处于下风。在二零二二年反攻中，乌军缺乏坦克与装甲车辆，只能开着皮卡车盯着俄军火炮冲锋。等到了二零二三年六月反攻中，情况发生了变化，有了德国援助的黄鼠狼战车、美国援助的 M2 布莱德利战车，在装甲力量上，乌军得到了大幅增强。但在乌军发动的第一轮反攻中，却难以突破俄军第一道防线，北约援助的装甲车辆也损失了不少，原因就是乌军缺乏空中掩护。既没有足够的武装直升机，也没有足够的大型插打一体无人机，仅剩下的米格二九和苏二七等战机，由于数量稀少，性能也低，在俄军防空系统面前也不敢轻易出动，使得乌军坦克和装甲车辆基本处于裸奔状态。虽然豹式坦克很强，但由于裸奔状态，还是导致损失惨重，因为反坦克的打击是领先于坦克的防御力的。在反坦克武器方面，俄罗斯与北约是没有代差的。在乌军没有空中掩护的情况下，遭到俄军大量反坦克小组与武装直升机的袭击，遭受了非常大的损失。除此之外，野战防空同样缺失。在苏联军事理论中，野战防空对进攻部队的保护是防御和进攻行动成功的关键。防御系统的移动也成了进攻准备的明显特征之一。但乌克兰已经将苏联时期留下的防空系统消耗殆尽，使得前线乌军的野战防空能力非常薄弱。没有制空权、缺乏野战防空能力，又缺乏排雷工程车辆的乌军，在南线的攻势非常困难。乌军精锐机步旅反复激战一个多月，在付出极大损失以后，才终于夺回乌罗扎因村。现在的俄乌双方都面临着严重问题。尤其是在武器弹药方面，尤其是乌克兰方面，问题更加严重。用乌克兰军情总局局长布达诺夫中将的话来说，那就是双方都无法发动大规模进攻了，只能大量使用无人机和雷区对付对手。此外，布达诺夫还发表了一些看法，包括乌军兵力不足等问题。在经过两年守卫战之后，乌军在兵力方面的问题被无限放大，相对来说，俄罗斯的情况要好上不少。从去年开始，俄军就开始转入持续消耗战，在整个俄乌前线修建了大量战壕阵地，并建立动员兵部队。这也是俄罗斯一直信奉的打法，就是不考虑代价大小，只要向一个方向不断打击，早晚是能突破的。只要完成了任务，多大的付出都是值得的。打一场消耗战，不需要研究非常精妙的战术，就是以力量压制敌人，消耗敌人。当敌人承受不住的时候，这场消耗战就胜利了。在历史上，俄罗斯就是通过消耗战，先后打败了瑞典王国、奥斯曼帝国、拿破仑法国以及二战德国。俄罗斯地大物博，战略纵深大到离谱，各种资源都有。但乌克兰不行，相较于俄罗斯来说，乌克兰几乎没有什么纵深。这也是为什么俄军能长驱直入。至少北约援助逐渐到位，乌军才能一点点的夺回被占领土地。其次，在兵力上，俄罗斯的动员潜力要远远超过乌克兰的。一个 1.5 亿人口，一个 2,000 多万人口，这是不对等的。12月19日，在乌克兰召开的长达两小时的年终新闻发布会上，泽连斯基透露称，乌军领导层提议再动员4 5五到五十万士兵。泽连斯基认为， 50万是极大的数字。征兵又是高度敏感的问题，而且动员也将耗资134亿美元，这意味着每六名纳税人就要资助一名士兵。为了弥补兵力上的不足，乌克兰正在大量采购沙维亚机器人，这是一种防弹机枪机器人，可以远程作战。在这种情况下，乌克兰不应该与俄罗斯进行消耗战。那2024年乌克兰该怎么打呢？从某种程度上来说，火力军非常认可泽连斯基的说法。如果乌克兰没有了，那北约就要直面俄罗斯了。所以，这让火力军觉得北约一定会保乌克兰，这一定是没错的。但问题是，怎么保？保多少？在北约内部，既有匈牙利、斯洛伐克这样的和谈派，也有英国、波兰这样的主战派。但不管双方意见如何，核心目的都是明确的，就是要保住乌克兰。
。所以，火力军觉得，在今年的战斗中，乌军应该以非接触作战为主，使用高技术兵器对俄军进行消耗。目前已经基本可以放弃收复乌东部地区，但是可以将乌克兰变成桥头堡，将其作为北约对抗俄罗斯的一线，就像东西德那样。另外 ，F 1 6的使用也是一定的，尤其是最近又增加了对乌克兰的 F 1 6援助数量。除此之外，让更多北约军事部队成建制前往乌克兰作战，这也是有可能的。这时候就可以考虑英国提出的建议了，那就是派遣北约远征军来保证乌军现有战果，同时还能将乌军兵力解开，继续在俄战区发挥。如果能夺回更多的领土，那自然是最好的。即便不能有着北约远征军的保障，也不会丢掉现有土地。此外，通过在乌克兰部分地区建立禁飞区，来保证北约援助不会受到俄军战机的威胁。除此之外，当北约远征军担负一定的乌克兰防务，还能为乌军解开更多的兵力，进入前线与俄军作战，这可谓一举多得。这样可以确保乌克兰今后不会卷入更大的战争，保持现状，赌俄经济全面崩盘，然后稳固下来和谈。暂时放弃打回去的想法。在经过两年守卫战之后，乌军损失惨重，有着丰富作战经验的老兵在战场上折损的太多，而新征召的士兵由于经验不足，同样会出现损失惨重的情况。另外，北约对乌克兰的援助也开始减少，军火库都空了，只能等到北约弹药充足的时候才能缓解这个问题。因此，美国也为乌克兰做了详细的作战计划，让乌克兰转入全面防御。根据美国制定的2024军事行动计划，将乌军未来行动分为四个阶段。第一阶段，乌克兰稳固现有防线，在俄军转向反攻的时候，对其进攻力量进行有效消耗。在这一阶段中，乌军核心理念就是拖，拖到乌军在后方建成战略防线，在新防线上部署组建的后备部队与此前从前线退下整编的部队。随后，乌军就可以开始第二阶段了，就是根据北约标准进行灵活的主动防御。目的是继续消耗俄军进攻力量，并在适当的时候发动猛烈反击，然后迫使俄军后备部队投入战场，并不断在防线激战中被磨灭。在接下来的作战中，有了第一二阶段的基础，乌军就能撑到北约大量援助了。美国推测，等到了今年七八月份，北约就能克服弹药不足的问题。在此之前，乌军只能利用不断增加无人机来弥补弹药方面的不足。与此同时，德国应该也会在这个时期为乌克兰提供金牛座巡航导弹。之所以这样为乌克兰安排，就是为了能在今年十月份之前，能给俄军造成重大损失，阻碍其不断推进，从而遏制整个俄军的攻势。而最后一个阶段，就是美国帮助乌克兰组建新的进攻集群，同时吸取去年反攻的失败经验，着重加强空中支援和野战防空，在2025年向俄罗斯进行复仇。好了，本期影片就到这里了。你们还有更好的建议吗？可以在评论区讨论一下乌军战略。我是火力军，下期内容更精彩。